好的，好的，好，好，今天就到这儿吧。嗯，好，谢谢教练。明天加练啊。好的，好的。谢谢教练。妈，我可没偷懒啊。体力消耗不少。吃点什么好的去？回家吃吧，我爸做牛排了。爸爸做牛排。嗯，我们俩今天约好了。好。哇，这么丰盛啊！慧慧，来，把这两盘端走。好香啊！哎，这块大的是你的啊。因为你还在长身体，所以你得多吃点。那这盘就是我妈的。哎，不不不不不不，这块是你妈妈的。你妈妈吃全熟的，她吃不了生的。好嘞。好了，全熟的。哎，等一下，我给你切开啊。啊，不用了，我自己来。没事，我来吧。妈，吃西餐嘛，我爸讲究绅士风度，你就让他给你切呗。就是，尝尝。嗯，好吃死！真的假的？当然了。那那说明我的厨艺过关了，啊、嗯？怎么能是过关呢？你就是我心目中的厨神。都厨神级别了，好，嗯、以后多给你做啊。好，谢谢你的鼓励啊。<笑>好，来，你都切好了，谢了，不客气，尝尝，啊，哎呀，我也尝尝，嗯，你别说，这个厨神做的还可以，当然。<笑>江师傅，我早上要带小地瓜去吃早餐，你早一点过来。我家的密码是幺九九零三五，你先把行李放上车，谢谢
。嗯，起来。啊。早饭我已经做好了啊。来，赶紧吃吧。哦哦，对了，我赶紧叫慧慧。慧慧，起床。哎，慧慧，慧慧小同学，起床啦，啊？哎呦，这样也能睡得着啊？挺能憋呀你。行吗？晚十分钟起也没什么事儿啊。你早十分钟睡不就完了吗？赶紧起床，尝尝爸爸给你做的早饭，好吗？啊，走，刷牙洗脸去。来来来来来，我我你，哎呦，你这傻逼！哎，别别别别撞墙，快点啊！哎呦，哎，注意点，小心点。哎呦，这一大早就来加班啊！可不嘛！哎，你们老板真是东西。是，那不是东西。快吃吧。嗯，嗯。你每天早上不是爱喝这个这个蜜桃乌龙茶吗？我给你沏一杯。哦，对了，妈昨天晚上给我打电话，让咱们晚上去他们那儿吃去。嗯，他给辉辉做了糖醋排骨。你有空吗？今天晚上还真不行哎，我同学聚会不知道几点能结束。哦，我估计我也去。探望完小西太太，我们肯定得一块儿吃个饭。没事，回头我跟他说一下。你先别跟妈说了，嗯，咱们都好久没回去了。那我今天早点回来，我带慧慧过去。好。啊。嗯。你去医院除了借给人家钱，也买点补品拿过去吧。好。我送慧慧入这，趁早来一点。嗯。快点，吃饭。嗯。嗯嗯，别趴着吃，对胃不好。早上的状态决定了一天的效率。嗯嗯嗯嗯嗯，听听妈妈的话。哎哎哎，这就对了啊！赶紧吃。爸，来不及了。嗯，来了，来了。你不是还要买礼品的吗？嗯。什么？买什么礼品？你不是要去看小齐叔叔吗？刚才说叔叔买点礼品。啊，对对对对，得买得买。哎，来，第一来。喂，小张，我那五十台笔记本都要最高配置的啊！没货，没货，你帮我调货呀！这都是大客户，我跟你讲，不能怠慢了啊！哎，你干嘛呢？搭把手啊！想事儿了，别烦。哎，李哥，我要那五十台打印机都有货吧？好，马上帮我发货，好吧？这次你可帮我大忙了啊！回头我请你吃饭。好嘞，李哥，哎，哎，就这样啊！哎，你干嘛呢？你搭把手啊！这么大个单子，我都瞧打后脑勺了。我好歹也是个副总嘛。哎哥，鼠标还差六十个呢，什么时候到啊？好好，你先记单子上。好。哎，你想什么呢？我帮你想。哎，我大姐，我姐夫，我大哥。哎，太烧脑了。哎，不是，这有什么烧脑的？你大哥给我们生意做。让我们挣钱，我们完成不就完了吗？多简单一个事儿啊
。你觉得这事儿简单吗？简单呢、啊，要不然我这拼死拼活干嘛呢？大眼呐，我有时候真羡慕你有一个这么简单大脑。你复杂，你复杂，你不也没想明白吗？你快点帮我把这东西打包发走了啊，别浪费时间。哎呦，彭总，行啊，忙着呢。姐夫。哎呦，姐夫，你怎么过来了？大爷，把这清一清，让姐夫过来。哎，没事没事，过来。哎，行行行，过去过得去。哎呦，慢点慢点，姐夫。行啊，哎，生意兴隆啊啊！嗨，姐夫，我这就才两百万小生意，地方小，显多益多。嘿呵，才两百万，你口气真是不小啊！小打小闹。哎，姐夫啊，您今天怎么有空过来了？跟你说个好事，咱俩里边吧。啊啊，行。哎，大爷，收拾一下啊！哎，好嘞，慢点，姐夫。哎哎哎，慢点啊，这东西太多了。来，姐夫。哎哎，我这我这有点乱啊。嚯，好家伙！哎，你请里边可更热闹。哎哎哎，哎呦，还有这么个地儿，有点乱，您别介意啊。没事儿啊。哎呀，生意好就好。哎，你坐呀。啊啊，坐坐坐坐坐。红花。哎。怎么样？看看这个。指望能在这大厦里面有间房子做买卖呢，你这地卖了，我我没地儿去了。我早就替你规划好了，等卖地救活了公司之后，公司里给你找个职位啊。哎，策划部经理怎么样？你也老大不小了，总得有个好前程啊。姐夫啊，卖地这事儿，你找我姐夫，他哪会做生意呀、啊？一天到晚的就会瞎嚷嚷。洪托，你们家可就剩你一个男的，你就是一家之主，你就做主，拿这个主意，啊，姐夫，我我要把这签了，我没脸给我爸上坟去啊。哎，说实话，我也是。舍不得咱家的基业呀，这厂子是咱爸的心血，也是咱一家人今后的希望。我相信咱爸要是活着，肯定也得优先保公司。你就说现在把他捂在咱手里头，不定哪天公司倒了，法院破产清算，那这块地不还得拿出去卖去吗？照样绑不住啊。现在是危急时刻。只有卖地救公司这一条道，将来把公司救活了，再把地买回来呀，曲线救国，这不一样的吗？啊！哎，红头啊，公司现在的状况你也知道，这些年产业升级，竞争激烈，摊子铺的大，出钱的口太多。我为了保住公司这棵大树不倒，连我自个儿的房产都给抵押了，你还犹豫什么呀？你赶紧赶紧，签了签了签了啊！拿这个，嗯，来，拿，哎，签了吧。哎，姐夫。你说这个地卖了，钱都进公司账目？那当然了，哎，公司立刻运转起来，先把这月贷款还了，然后呢，下个季度我有两个新项目上了，你随时来监督。要是有一分钱进了我的口袋，我提头来见。啊，姐夫，那要是这个地卖了啊，钱还是救不活公司，公司还是倒闭了，怎么办呀、啊？这话不能这么说呀！我管公司这么些年了，我的判断和能力，你们都知道吧？是啊，姐夫，嗯，就是因为是你管的公司，公司现在才闹成这样。这么多钱还把在你手里，我觉得不太好吧
，哟，你这话什么意思？我觉得啊，姐夫，嗯，公司现在变成这样，就是因为你把权力看太重了，你不能死死把着不放了。哦，哼，让我放手，那行啊。你来管啊？不是不是，公司这一大摊子，你来管。不不不不，不是不是不是不是，姐夫，我的意思是说吧，公司现在闹成这样了啊，咱是不是可以想点别的办法来救公司？比如说，请外面的职业经理人，啊，引进外面的资本跟力量什么的。哎呦，这话谁教你说的？你姐，我大小也是一公司老板，这里面的门道我懂，用不着别人教。你看，我还真小看你了。哎，我告诉你啊，你也告诉你姐，不听我张立新的，将来公司倒了，大伙儿都得死。姐夫，就算是公司倒了啊，我也不能不要脸当败家子。我真丢不起那人。嘿，行，你可真是不见棺材不落泪啊，姐夫。蒋家人就是要死，咱也得站着死啊！咱得战斗到最后一刻呀！行，行，就那么着吧，你站着啊，我走了啊。嗯，哎，那姐夫你慢点啊。啊，行，你忙。你姐呢？我不担心，但是张立新还是比较聪明的。他呀，在你姐那儿受挫之后，肯定会想到联合另外一个股东，也就是你。那要是拒绝他卖地的话，他肯定会跟你打感情牌，说这么多年他不容易啊，这么做都是为了集团。如果不卖地呢，集团就会破产，这块地也会被拍卖抵债，啊，诸如此类的，巴拉巴拉巴拉的。你呢，就按我教你的跟他对峙。哎哥，那要真像他说的似的，那集团真破产了怎么办呀？有我在，集团不会破产。但是呢，我还没到出手的时候。喂，你给我查查，这简红图现在跟谁做生意的？啊，查完了赶紧告诉我啊啊！但后来我把你叫我那话往那一甩，那当然了，再加上我的临场发挥，直接给姐夫说走了。行，我知道了，哥，我算是看出来了，咱家现在就你最厉害。你说吧，咱们下一步干什么？下一步啊，下一步，你就先把我交给你的生意做好。好的。行，这样。嗯。这么贵的包啊！这两年你待在张立新身边，辛苦你了。干嘛？补偿我呗？那你觉得一个包够吗？怎么俩？呸！林俊涵能怎么样？哎，正如你所料，哎，张立新现在正在想办法让景云敏和简红图同意他卖地。他们俩什么意见？他们好像都不同意。简明明那边呢，好像是希望卖了地之后多分一点钱。简红图为什么不同意，我还不知道，但我会去查清楚的。哎，你说，如果张立新这次卖不成地，你岂不是白回来了？不会，现在是没有把张立新逼急
，实在不行的话，我会亲自动手。你说你做什么我都支持你，但是张立新这个公司，我觉得一年之内一定会瓦解，我们隔岸观火就好了，你何必要亲自动手呢？一年，我等不了。我买地就是为了加速他们的瓦解。简家，我不亲手把简家搞得倾家荡产，不能解我心头的恨。可是简家毕竟是地头蛇，我怕你。怕什么？怕我干不过他们？不是，我这不是担心你吗？准备了二十年，不是开玩笑的。我一定让他们知道。什么叫恶有恶报？你说，嗯，你需要我做任何事情，我都会尽力的。你吃饭了吗？啊，没有。嗯，点饭。哦，哎，手机呢？香菜啊。哎，嗯。陈姐，陈姐。小江啊，我在你家呢，你现在人在哪儿啊？你不是说带小地瓜吃早点吗？啊，小地瓜现在怎么样了？孩子现在哭个没完，你赶紧回来吧。妈妈，妈妈在呢，来，你跟妈妈说句话，快。妈妈你在哪儿？妈妈你不要小地瓜了吗？小地瓜，妈妈在外面办事呢，很快就回来了，你跟着江叔叔后面。要听江叔的话。嗯。等等等，你有什么急事，一声不吭就把孩子扔给别人啊？再说了，我是司机，我又不是保姆。我一个大老爷们根本不懂怎么领孩子。你说这么小的孩子，万一出点什么差错，我该怎么办？江师傅，我真的有急事要出去一趟，麻烦你帮我带小地瓜一天，我很快就回来。谢谢。可等江师傅赶到的时候，只有小地瓜一个人在家，陈心儿莫名其妙失踪了。打电话也不说在哪儿，江师傅怀疑陈心儿昨天晚上就已经离家。孩子一个人扔家一晚上，疯了，真疯了。孩子现在怎么样？江师傅正在努力安抚。
。儿子，妈妈没有不要你，妈妈去给你买玩具去了。要不以后你去海边怎么挖沙子？不哭了，啊！你听江叔叔的话，不哭了，男子汉不哭。哎，哎，这就对了，咱不哭啊。你要想爸爸的话呢，让江叔叔给爸爸打电话，好不好？嗯，好嘞。赶紧找个熟点的阿姨，会带孩子，替江师傅班吧。好，嗯，那陈心儿那边呢？爱去哪儿去哪儿，消失最好，我省心了。他既然能给江师傅提前发消息，说明。他是有准备的离家出走，我觉得我们最好还是掌握一下他的行踪，毕竟他之前也这么闹过，我怕影响您和公司的声誉。我要闹就让他闹，最后看看谁后悔呗。哎，袁柳。喂，简大班长，什么情况啊？憋着要给同学们来个惊喜呗？什么？装什么大忙人，说不来参加同学聚会，现在倒好，露馅了吧？不是，我真不去啊！行了行了，你就别给我演了。陈星儿都管我要地址了，说一会儿你们俩准时到，等你们两口子。马上就到了，路上有点堵车。小二婶就不见了啊！是会在三楼。啊，我知道了。要不这聚会你别去了。为什么？陈先生也来了。所以呢？我我跟陈先生我们俩结婚了，我知道。啊，不是不是，我我最近刚搬到上海，本来我不打算来的。但是陈先生误以为我要来，招呼都没打，就从深圳就杀过来了。这跟我也没什么关系，都是来参加同学聚会的
，我参加我的，你们参加你们的。不是你，你不了解，陈生现在，哎呀，怎么说呢？他，他精神上，他总是小题大做，一直揪着咱俩二十年前的事儿不放。我是怕咱们进去了，都不好看。刘勇，这几年陈先生三番五次的因为这些莫须有的事情打电话骚扰我，我本来不想理他的。那今天正好大家都在，当面说清楚，以后我也能清静点。说不清楚？怎么说不清楚？你们俩之间缺乏信任，那是你们的家事。但如果处理不好，牵连到别人，那就是影响社会治安了。婷婷，婷婷，原谅婷婷。来来来，快快，同学们都等着呢，快快。陈俊，别捣乱。心儿，心儿，你俩来了。啊。简大班长，不，简大富翁，怎么着，非得压轴才行啊？没有没有没有，好久不见。好久不见。呃。周婷婷啊，你还记得？记得，好记性啊，老班长，好久不见，好久不见，好久不见。哎，你们俩在这站着干什么？老夫老妻还要撒狗粮呢。哎，进去说。啊，走啊，走，人都齐了。啊，对对对，就差你们俩了。都来了，可不是怎么了？齐了这太难了。难吗？哎呦，哎，哎，安静安静安静，各位亲爱的同学，我给大家介绍一个稀客啊。这位曾经是我们的班长，现在的上市公司的董事长简宏成。没有，没有。来来，欢迎他。哎，对呀，老姐，听袁柳说你发财了呀？没有，没有，没有，哪儿啊？咱们班可就你混得最好呀。不是，不是，不是，客气，客气。哎，我你还记得吗？王思杰。哎呦，对不对？对对。记得我呀 ，Peter， 都记得，都记得啊。哎，蒋宏成，你还认识我吗？你谁呀？我是那个王成运啊。王成运，哎呀，嫁到隔壁班了吗？不是，对不对？我说蒋宏成啊，你太不地道了，跟心儿的结婚了也不请大家，是不是啊？这太不好意思。不是不是，我们当时啊，那个住得远，住深圳，所以就没找大家。现在住得近了，这样我补办个婚礼，好不好？哎，好，好。但是份子钱你们得出啊！哎，既然咱们简大班长来了，让他说两句好不好？好。不说不说不说，接受一下。来来来来，老婆，老婆老婆，好好把自己给介绍一下啊！哎呦，这个，真介绍啊？介绍，好好说。来来来，鼓励一下啊！行行行行，啊，那个，那我重新介绍一下啊。等会儿等会儿。那个，你跟陈仙儿什么时候好上的？给大家介绍介绍。是啊，不是，就你事儿多呢。一会儿那个下边留微信，我告诉你，好不好？啊，那个，呃，我简红成哈，都知道了啊。这个咱们一转眼得十几年，二十二十二十年，二十年，二十年见了，真的很想念大家，由衷的啊。待会儿更正一下啊，我不是什么上市公司的老总。谦虚吗？没有，我公司啊，在上市的路上。啊，今天呢，真的很开心，很荣幸能跟大家又重逢啊，共同回忆我们以前的点点滴滴。虽然呢，我在这个班只待了不到一年时间，但是每个人的人名啊，我都能记住。是不是？是的呀。考你一个。你考啊。来找一个。来，这个这个啊。叫什么？想得起来吗？你别说啊。忘了，呃、没忘，你你别说，你别说，那个想起来吗？还是说介绍一下吧。你别说，你别说，呃、我叫白一帆，我在最后面。大竹竿，想起来了，大竹竿，是不是？呃，行，咱话不多说了啊。今天的饭钱呢？你请。对。我我我就不出了，咱们 A A 制，好吧？好好好。哎呀，行行行,行，喝酒吧，喝酒吧，喝酒吧。来来来，这给我们一个。来来来，来来,来,来,来，一起一起，一起。我我们我们来。别过来。
了啊。高兴了？没有。你今天是跟同学闹别扭了，还是说画画没有灵感，有点失落？嗯？没事儿啊，慧慧，爸爸中午带你吃好吃的去。小齐叔叔的太太怎么样了？哎呀，就那样呗，等着周一做手术呢。真的？真的。爸。嗯。你没去医院。说什么呢？我没去医院，我去哪儿啊？<笑>你早上只在一个地方待了一个多小时，其他时间都在移动。你去的地方不是医院，你去的地方是宾馆。你等一下我啊！你和妈妈有什么不好？你为什么又背叛我们？你骗我们，我真是对你失望透顶。慧慧，慧慧，慧慧，慧慧，你听我说，慧慧。这个钻戒虽然小，但当时啊，真的是红尘全部的家当了，真是情比金坚，让人羡慕啊。确实，青儿。结婚的时候咱们也没能去，你们俩可一定要好好的啊！那这样咱们娘家人才能放心啊！祝福你们，谢谢谢谢，真的谢谢你们的祝福。其实啊，当年啊，我老公是个种子，只可惜有些人他就是不识货。没想到吧？如今呢，今非昔比，开花结果了。婷婷。就算是开花结果，那也是别人含辛茹苦培养出来的，你说对吧？哎，别人的胜利果实呢，终究是别人的，容不得外人去偷。你也不用总是担心别人会偷你的果子，谁都有自己的田地，用不着稀罕别人的东西。请你以后不要再把我当成假想敌。没完没了的给我打骚扰电话。哎，我敬 Peter 一杯。哎，哎 ，Peter。哎，哎，哎。妈，你快回家，我有重要的事要跟你说。欢欢，你先别着急，你跟妈妈说是什么事儿。哎呀，你快回家就行了嘛。先走了，家里有点事儿。这么着急吗？我儿子给我打电话。好，好，那你去忙。没事吧？没事，没事。那我就不跟他们打招呼了啊。好嘞，好嘞，你去吧，去吧，你好好玩啊。哎，你好，小心啊。拜拜，拜拜。被我说中了。反正都在上海了，以后多联系啊，大宝没事多聚聚。是，这我微信都有了嘛，多联系。就是就是。班长，哎，回头再联联系啊。哎，好好，慢点啊，慢点，慢点，拜拜拜拜。真是，我们得常聚。是，哎，今天我请了，回头我把钱转给你。哎
呀，哎呀，讲究。哎，这种事儿以后常干啊。行行行行。杨柳婷婷，以后我们长期就住在上海了，你们要有时间的话，常来家里玩呀。啊，好，没问题，没问题。行，那我走了。行，啊，慢走啊。哎哎，拜拜。你想干什么？啊？你一个人把孩子留深圳，你跑这儿来，你想干什么？要不是我赶过来，你们两个就凑一块儿。简红尘，你别以为你拉着我在同学们面前演这么一出戏，这事儿就过了，在我这过不了。陈先生，要不要我提醒你一句？咱俩离婚了。青春远。